Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo están todos? Bien, bienvenidos a servicio aquí con nosotros en algo más por otra semana. Estamos aquí con uno, un grupo especial esta semana. Tenemos, yeah. Tenemos 21 de nuestros amigos de una, una estado que se llama Maryland en los Estados Unidos. Están aquí trabajando en esta semana, uh, ayudándonos con algunas cosas, poniendo grave ahí en el otro campo donde tuvimos los eventos de jóvenes y los eventos por los, la, la comunidad. Y ellos están un gran apoyo para esta iglesia y esta comunidad esta semana. Y ellos están asociados de nosotros. Ellos están ayudándonos cada mes en oraciones y, y en otros recursos uh, para funcionar como un ministerio aquí. Entonces, si tienes la oportunidad de hablar con ellos, da la gracia y la bienvenida a ellos, ¿ok? Hoy tenemos un, un, un invitado, uh, mi, mi amigo Mark va a predicar otra vez. Él, vine, él vino el año pasado y predicó para nosotros. Y él está aquí otra vez hoy para predicar uh, con nosotros. Y eso es lo, 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 la, la única cosa que necesitas saber sobre Mark. La esposa de Mark fue a escuela conmigo. Cuando estábamos niños, ok, entonces la esposa de Mark se llama Casey y si quieres saber todo lo chisme de su pastor, puedes preguntar a Casey, ok, porque ella la conoce todas las historias, ok, entonces si tú puedes dar la bienvenida a mi amigo Mark que venga ahora para predicar para nosotros, Mark. Hola a todos. It's kind of fancy. It's got a water holder there. It's pretty good. Ay, muy elegante. Esto es hasta tiene donde poner la botella. Um, thank you, Rosario, for translating. Gracias, Rosario, por interpretar. Um, so, I like it down here. Okay. All right. Okay. Come on up. Ahí se escucha mejor, verdad? No está haciendo tanto ruido, okay? So I want to say uh, thank you very much to Agomas Church. Quiero decirle muchas gracias a la iglesia algo más. For hosting our group this week. Por tener a nuestro equipo aquí esta semana. There was a lot of us and we took over your whole facility. Hubo muchos de nosotros que tomamos control aquí de sus instalaciones. You were very gracious to work around us. Fueron muy amables de estar trabajando aquí a nuestro alrededor. You were wonderful hosts. Han sido muy buenos anfitriones. We really enjoyed playing games with you. Disfrutamos mucho jugar con ustedes. Doing jujitsu. El hacer el, el jujitsu. And uh, serving alongside of you. Y servir al lado de ustedes. The uh, the uh, student event last night was was outstanding. El evento de estudiantes de anoche estuvo estupendo. You have a church that is building the kingdom of God. Tienen ustedes una iglesia que está construyendo el reino de Dios. Loving God and loving neighbor very well. Que aman a Dios y aman a su vecino. Uh, our church in Maryland, neighborhood church. Nuestra iglesia allá en Maryland, la iglesia neighbor, que neighbor significa vecino. We desire to do a lot of what you're already doing. Nosotros deseamos hacer mucho de lo que ustedes ya están haciendo. So if you're visiting or not really involved at Agamas. Así es que si están visitando o no están muy involucrados en algo más. You should get involved with Lago Mosque because they do a lot of great things. Deberán involucrarse con algo más porque están haciendo cosas grandiosas. We had to come a long way to, to find that out. <laughs> Tuvimos que venir desde muy lejos para darnos cuenta de eso. Uh, you don't have to go that far. Ustedes no tienen que ir tan lejos. So thank you very much. Um, also, we enjoyed being in the community and praying with your neighbors. Es que muchas gracias por eso. Ay, disfrutamos mucho también andar ahí en la comunidad orando por sus vecinos. Everyone is very gracious, welcoming, always with smiles. Todos son, nos dan siempre una bienvenida muy cálida, una sonrisa. And so, so before I get into the, the message or preaching, I would like to pray. Así es que antes de empezar con el mensaje, quisiera orar. Uh, Father, I pray that you would bless uh, today in our worship. 
Padre, te pido que bendigas hoy esta alabanza y adoración. Help you, your words to increase and mine to decrease. Ayuda que, que tus obras sean las que incrementen y las que las mías disminuyan. I pray that these words would encourage Agomas Church and Neighborhood Church. Oro para que estas palabras um, animen más a la iglesia de algo más y a la iglesia de Neighborhood. And I just pray for Agomas especially that your spirit would rest heavy on this place. Oro especialmente por algo más para que tu espíritu repose de forma grandiosa sobre este lugar. That as people walk by or drive by or, in, or engage with this place, that they would know the gospel. They would know the love of Jesus Christ. Que conforme pasen las personas en coche, a pie, que conozcan el, el evangelio de, de Dios, que tú estás en este lugar. And I pray that you would bless David and Michelle and the leadership. Oro que bendigas a David y Michelle y el liderazgo. Give them everything they need. Dales to, todo lo que necesitan. To lead your church. Para liderar tu iglesia. Amen. Amen. So today, if you have your Bibles, we're going to be in John chapter 6, the Así Gospel hoy, of John. Si su, su Biblia, en el de, de Juan, en el 6. John chapter 6, and I want to talk to you about what feeds your life. So there are things that feed your life, that, you, that nourish your life. Hay cosas que alimentan su vida, que los nutre. In this passage, Jesus is going to use bread as an example En este of pasaje, that. Jesús va a utilizar el, el pan como ejemplo. And whatever you feed your life will either do, will do one of two things. Y cuando alimentas tu vida, haces una de dos cosas. It'll either strengthen and sustain you, or it'll weaken and deplete you. O te fortalece y te sostiene, o te debilita, o te desgasta. Say, for example, we go to the S-Mart down the way. Por ejemplo, si vamos allá a Lesbar, We're going grocery shopping. Vamos de compras de, de despensa. We fill our cart with veggies and fruit and chicken. Llenamos nuestro carrito con verduras, con fruta, con pollo. We can have a good healthy meal. Podemos tener un, una comida así muy saludable. Or we decide to fill our cart with ice cream and donuts. O podemos decidir llenar el carrito con nieve, would, con donas. I would prefer the second. Yo preferiría lo segundo. But it's not healthy. Pero no es saludable. You will not have as enough energy or last very long. No vas a tener uh, tanta energía ni vas a aguantar tanto. We need a good healthy diet to Necesitamos sustain our life. Necesitamos una dieta saludable para que mantener nuestra, nuestra vida, nuestra salud. It is no different spiritually. Y espiritualmente no hay una diferencia. So in John chapter 6, Jesus uses bread. Entonces en el capítulo 6 de del libro de Juan, Jesús utiliza el pan. Bread, it nourishes our body physically. El pan nutre nuestro cuerpo físicamente. To illustrate the importance of a personal relationship with Jesus. Y esto para ilustrar la importancia de una relación con Jesús. Only the bread of Jesus Christ himself. Solamente el pan de Jesucristo mismo. Will sustain you forever. Te mantendrá para siempre. Jesus said in John, I am the bread of life. Jesús dijo en el libro de Juan, yo soy el pan de vida. Whoever believes in me will hunger no more. Quien crea en mí no tendrá más hambre. So Jesus is the answer to what we are looking for. Así es que Jesús es la respuesta a lo que estamos buscando. Nothing or no one else will do. Nada y nadie más será suficiente. So today we're going to look at sections from John chapter 6. Así es que hoy vamos a ver secciones del capítulo 6 de Juan. And we're going to see three different groups. Y vamos a ver tres grupos diferentes. We'll see a group that seeks after Jesus. Vamos a ver un, un grupo que anda en búsqueda de Jesús. We'll see a group ready to work for Jesus. Vamos a ver un equipo que está listo para trabajar por Jesús. And we'll see a group of followers making decisions about Jesus. Y vamos a ver un grupo que de, de seguidores listos a tomar una decisión por Jesús. First, Primero, the seekers. Los que buscan. The seekers are looking for more from Jesus. Los que buscan, buscan más de Jesús. So what we have in John chapter 1, the first couple verses, Así es que lo que tenemos en Juan 1, los primeros versículos, is Jesus feeding a group of hungry people. Es que Jesús está alimentando un grupo de personas hambrientas. 
He feeds 5,000 with just a few fishes and loaves. Alimenta a 5,000 con tan solo unos cuantos peces y panes. He does something miraculous. Él hace algo milagroso. That only God could do. Que únicamente Dios puede hacer. And then he leaves. Y luego se va. He goes to another city. Va a otra ciudad. And the next day, the people who he fed y al siguiente día, las personas a las que él alimentó, are looking for him. Lo andan buscando. They want to make him their king. Quieren hacerlo su rey. They can't find him. Y no lo pueden hallar. They get in boats and they go to the city where they think he is. Se suben en lanchas y van al, al, a la ciudad o al poblado donde creen que él se encuentra. They seek after him and they find him. Lo buscan y lo encuentran. And I want to read to you the conversation Jesus has with them when they find him. This is John chapter 6, verse 25 and following. This is John chapter 6, verse 25 and following. Then they found him on the other side of the sea, and they said to him, Rabbi, when did you come here? And Jesus answered him, Truly I say to you, you are seeking me not because you saw signs, but because you were full of loaves. Do not work for food that perishes, but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For in him... God the Father has sent, set his seal. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no para la comida que perece, sino para la comida que a vida eterna permanece. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesus knows that they are seeking him because he gave them food. Jesús sabe que los est lo están buscando porque les dio alimento. There's nothing wrong with this. That makes sense. Y eso no tiene nada de malo. O sea, tiene sentido. If you can have food from someone that's giving it away, you should take it. Si tú puedes obtener comida de alguien que lo está regalando, pues tómala. But Jesus wants to introduce to them a type of food that lasts forever. Pero Jesús les quiere presentar el tipo de alimento que dura para siempre. If you eat of this food, you will not perish. Si comes de este alimento, no perecerás. And so in seeking, you can seek for two things biblically. Entonces, bíblicamente al buscar, puedes buscar por dos motivos. You can seek for the things that Jesus can give you. Puedes ir en búsqueda por las cosas que Jesús te puede dar. Or you can seek after knowing him more. O puedes buscar después de conocerlo a él más. Everyone everywhere Todos donde quiera is seeking for something more. Buscan algo más. Amen. The name of the church. I think I got that one. <laughs> and so your church understands this. <laughs> Entonces la iglesia de ustedes entiende esto. We want more because we need more. Queremos más porque necesitamos más. God has created us this way. Dios así nos ha creado. Our souls need more. Nuestras almas necesitan más. And there's nothing on this earth that can fill our soul. Y no hay nada en esta tierra que pueda llenar nuestra alma. And so God get, came down from heaven. Entonces Dios bajó del cielo. In the form of a man named Jesus. En la forma de un hombre llamado Jesús. And he gave us everything that we need. Y nos dio todo lo que necesitamos. So once you find Jesus, Así es que una vez que a Jesús, you can stop seeking. Dejar de Now, there are millions and millions of things that you can give your time to. You can try to buy fulfillment. One of those things, the most popular, I would say, Una de esas cosas, la más popular, diría yo, is doing good things to please God. Es hacer cosas buenas para complacer a Dios. And this is the next group of people we'll look at. As we continue through John, Al continuar aquí en, en el libro de Juan, we see that there are doers hoping to please Jesus. Vemos que hay los que hacen cosas tratando de complacer a Jesús. 
And so once they hear that they can gain eternal life, Entonces, una vez que se enteran que pueden uh, conseguir la vida eterna, they are ready to work for it. Están listos para trabajar por ello. And we'll pick up in verse 29. Ahora vamos al versículo 29. Read the conversation that Jesus has with the doers. Vamos a leer la conversación que Jesús tiene con aquellos que son los que se ponen a hacer las cosas. I gotta find my place. I have old eyes. A ver, espérense. Tengo que hallar mi lugar porque tengo ya ojos cansados. <laughs> The verse, then, then, then they said to him, what must we do to, to be doing the works of God? And Jesus answered them, this is the works of God, that you believe in him who is, whom he has sent. So they, they answered him, then what sign do you do that, that we may see and believe you? And what works have you performed? Our father ate of manna in the wilderness that is written, He gave them bread from heaven to eat. And Jesus then said to them, Truly I say to you, it was not Moses who gave you that bread from heaven, but it was the Father who gives you the true bread from heaven. For the bread of God is, is to, to, to him who comes down from heaven and gives life to the world. And then they said, Sir, give us this bread always. And Jesus said to him, I am the bread of life. Whoever comes to me shall never thirst, and whoever believes in me shall never be hungry. Uh, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú? para que veamos y te creamos. ¿Qué obras haces? Nuestro pa nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. In this passage we see that the doers are ready to work. En este pasaje podemos ver que ellos ya estaban listos a ponerse a trabajar. They say, what must we do for this bread that lasts forever? Dicen, ¿qué es lo que debemos hacer por, uh, para conseguir este pan que dura para siempre? There's nothing wrong with this response. No hay nada de malo con esta respuesta. You should work hard to get what you receive. Debes trabajar duro para recibir. The problem is, is we can't work hard enough. El problema es que no podemos trabajar lo suficiente. We can never work enough to meet God's standard. Nunca podremos trabajar lo suficiente para cumplir con el estándar de Dios. And I want to illustrate that with these two water dispensers. Ahora quiero demostrarle esto con estos dos despachadores de agua. This is a water dispenser that cools the water with electricity. The problem is it's broken. El problema es que está quebrado, se descompuso. It doesn't work. No funciona. This is a replacement dispenser. Este es un despachador de reemplazo. It can't cool the water. No puede retener el agua. But it can dispense it. Pero sí la puede despachar. So it's good enough. Entonces, pues, bueno. But it's not the best. Pero no es el mejor. So the way it goes, Entonces, ¿cómo funciona? God creates Adam and Eve. Dios crea a Adán y a Eva. They are perfect without sin. Son perfectos, sin pecado. Until the day they sin. <laughs> Hasta que ellos pecan. And they disobey God. Y le desobedecen a Dios. They ate the forbidden fruit. Comieron el fruto prohibido. Sin entered into the world. El pecado ingresó al mundo. It's broken. Está We're broken. All of us broken. Todos. Not good enough. No somos lo suficientemente buenos. We're broken. Estamos quebrados. Jesus comes and he wants a cold glass of water. Jesús viene y quiere vaciar un vaso de agua fría. This is a standard of holiness. Ese es el estándar de, de la Perfection. santidad. Perfection. La perfección. But that's us. Pero eso somos nosotros. So we say, oh, I can do this. Entonces dice, bueno, yo puedo hacer I esto. I can come to, a, I can't hold this in. 
Case, help me. A ver, Casey, ayúdame porque no puedo detener esto. Thanks. Gracias. So I can uh, come to Pastor David. Entonces yo puedo venir aquí con Pastor David. Say what can I do to help you? Decirle qué puedo hacer para ayudarte. He says clean the church. Y se limpia la iglesia. I can do that. Yo puedo hacer eso. Clean the church. Limpia la iglesia. Good work. Buena obra. What else? ¿Qué más? He says give to the poor. Dice dale a los pobres. Feed the hungry. Alimenta al hambriento. I can do that. Yo puedo hacer eso. Look at me go. Mírenme cómo voy. He says, what else? Come to Bible qué más? study. Ven al estudio bíblico. Know the Bible. Conoce la Biblia. Teach it. Enséñala. Do what Mark's doing. Preach. Haz lo que hace Mark. Predica. Get a lot of water in that cup. Ya me ha servido mucha agua en ese vaso. Live a holy life. Be a good person. Vive una vida santa. Sea una buena persona. We can fill a lot of cups with a lot of good things. Podemos llenar muchos vasos con muchas cosas buenas. The world would be a better place. El mundo sería un mejor lugar. Oh, thanks, Casey. Gracias, Casey. The problem is el problema es, we can't cool the water. No podemos retener el agua. We're still not good enough. De todos modos, no somos lo suficientemente buenos. So you can dress it up. Es que lo, te puedes but the inside is wicked. Pero adentro está it's la broken. Maldad, te estamos quebrantados. And so Jesus knows that. Y Jesús sabe eso. This is why he says, I'm the bread of life. Por eso es que él dice, Yo soy el pan de vida. He doesn't tell the workers to, to work harder. Él no les dice a los trabajadores que trabajen más, más duro. Did you recognize what he told them to do? ¿Se fijaron qué fue lo que les dijo que hicieran? He says to believe. Les dijo que creyeran. To believe in him. Que creyeran en él. The bread of life. En el pan de vida. Believing means to trust. Creer significa confiar. To depend on. Depender. To be loyal to. Serle leal. To follow after. Seguirle. Once you do that, Una vez que haces eso, all of this, todo esto, The good works Las buenas obras make sense. Tienen sentido. Then out of that flows the love of Jesus Christ. Entonces, luego, de todo eso fluye el amor de Jesús. And he will one day make us whole again. And he walks with us through his spirit. Y nos, y camina con nosotros a través de su spirit. And gives us everything that we need. Y nos da todo lo que necesitamos. So if you're working for what God can give you. Así es que si estás trabajando para conseguir lo que Dios te puede dar are trying to get his favor, o estás tratando de obtener su favor you should stop immediately debes de parar inmediatamente. and you should surrender and eat of Jesus Christ y debes de rendirte the bread a Jesús, of life el pan de vida, and follow him y seguirlo a él, the rest of your days por el resto de tus días. and then all of your work y ya luego todo tu, will be tu for him será para él. and the world will be right again y el mundo será, estará bien nuevamente. so we've Jesus has talked about the seekers Así es que Jesús ha hablado de los que buscan, who are looking for what Jesus can do for them. Que buscan lo que Jesús puede hacer por ellos. We've also talked about the doers who need to believe before they work. Los que necesitan creer antes de, 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 a trabajar. Finally, we're going to look at the followers. Ahora, finalmente vamos a ver a los seguidores. And the followers are making decisions about Jesus. Y los seguidores están tomando decisiones acerca de Jesús. And so as we follow through John chapter 6, Entonces al seguir allí en Juan capítulo 6, Jesus is going to say a very hard saying. Jesús va a decir un dicho muy duro. That is hard to understand. Que es difícil de comprender. He tells the leaders in that community. Él les dice a los líderes de esa comunidad that they must eat of his flesh que deben de comer de su and, carne and drink of his blood y beber de su sangre to gain eternal life. Para tener la vida eterna. He's not physically saying to eat him. No está diciendo que físicamente se lo comen. He's speaking of the cross. O sea, él está hablando de la cruz. That when Jesus dies on the cross and gives his life for us, que cuando él muera en la cruz y de su vida por nosotros, we can receive eternal life by believing in him. Ahí po podremos recibir la vida eterna al creer. But this en was él. a hard teaching for his followers to understand. Pero esta es una enseñanza difícil para que sus seguidores so, lo entiendan. I want to read the section Jesus has with the followers. Entonces quiero leerles la sección que tiene Jesús this, para los this, seguidores. This conversation begins in verse 66. Esta conversación comienza en el versículo 66, capítulo 6 de Juan. After this hard saying, many of his, his disciples turned back and no longer walked with him. 
So Jesus said to the 12, do you want to go as well? And Simon Peter answered him, Lord, to whom will we go? You have the words of eternal life, and we have believed and have come to know that you are the Holy One of God. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Very good, we're almost done, last point. Ok, ya casi terminamos, estamos con el último one. punto, es el, es el mejor. So hang in. A ver, aguántenme. Ok. Uh, so true followers of Jesus Christ Los seguidores verdaderos de Jesucristo, they stay with him even through the hard se quedan con él aún en los tiempos difíciles. there may be teachings we learn in the scriptures haber enseñanzas que aprendemos en, en las escrituras, that challenge us que nos retan, challenge our core beliefs retan nuestra pobre, uh, creencia. I encourage you to press into them Yo les animo que se fijen en ellos. And not run from them. Y no, no huyan de ellos. And stay with Jesus. Y que se queden con Jesús. Because the 12 did. Porque los 12 lo hicieron. The 12 disciples stayed with Jesus. Los 12 discípulos se quedaron con Jesús. All the time. Todo el tiempo. And they grew in confidence of the decisions that they made to follow him. Y crecieron en confianza de, de seguir a Jesús. It's not one decision and you're done. No es una decisión y ya se acabó. It's an ongoing walk and believing in Jesus Christ daily. Es un caminar a diario y decidir siempre irlo siguiendo. I want to share a story of a hard time in my life. Quiero compartir con ustedes una historia de un tiempo difícil en mi vida. Uh, when I pressed into Jesus and I'm grateful. Cuando yo me, me agarré de Jesús y estoy muy agradecido. I was uh, a youth pastor in Maryland. Yo era pastor de jóvenes ahí en Maryland. And I uh, was going to be the, the head pastor of this church. And it looked like God was opening a path for everything to go well in that decision. But at the last minute, God closed the door. And our family had to find a new job, a new church. Y nuestra familia tuvo que encontrar un nuevo empleo, una nueva iglesia. We didn't know what God was doing. No sabíamos qué era lo que Dios estaba haciendo. It was hard. Era, fue difícil. But we pressed into Jesus. Pero nos tomamos de Jesús. And his church supported us. Y su iglesia nos apoyó. And I'm better because of it. Y ahora yo soy mucho mejor, soy mejor persona por eso. And so God will use your struggles to strengthen you. God will use your struggles to strengthen you. Oh. Perdón, es que estoy recordando algo y eso es lo que me. Amen. Dios va a usar tus luchas. Amen. God is good. Dios es bueno. He is always good. Siempre es bueno. So walk with him. Camina con él. This is how you can grow in confidence to know him more. Así es como que puedes cre crecer más en confianza con él. Step out in faith. Da un paso en fe. If Pastor David asks you to do something, si el Pastor David te pide just que say yes. Algo, tú dices, Study the Bible la Biblia, all the time todo el tiempo, with others who know the Bible well. Con otros que conocen la Biblia bien. Talk to God often. Habla con Dios con frecuencia. Walk with other believers Camina con otros creyentes. daily. And your confidence in Jesus Christ will grow. Y tu confianza en Jesucristo va a crecer. To conclude, Para concluir, I'm praying that you are seeking after Jesus oro que tú vayas tras de Jesús, to know him de conocerlo, more and more. Más y más. I'm praying that your works are out of faith oro que tus obras sean de fe, and not seeking favor. Y no de buscar su favor. And I'm praying that you follow Jesus every day for the rest of your life. Let's pray. Oremos. Father, as we come to the end, I pray that your spirit would be heavy on this place. Padre, al acercarnos ya al final, 
Te pido que tu espíritu repose fuertemente sobre este lugar. And you would draw people to yourself. Y que tú atraigas a las personas a ti. The living bread. El pan de vida viviente. Who gives life eternal. Que da vida eterna. Heal wounds. Que sanas heridas. Restore relationships. Restaura relaciones. For your glory. Para tu gloria. It's in your name we pray. En el nombre Amen. de Jesús oramos. Amén. Thank you.